ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹമാണത് ഹലലൂയ നിങ്ങളെ നോ നോക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കയറിയിരിക്കാനേ പറഞ്ഞുള്ളൂ വേക്കൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കണ്ടാലറിയാം ഒരു ചെയർ പോലും നിങ്ങൾ മുൻപിൽ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടരുത് വചനം പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നത് ആരാധനയേക്കാൾ നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നത് ആരാധനയേക്കാൾ യാഗത്തേക്കാൾ നല്ലതാണ് നമ്മളിന്ന് ആയിരം പാട്ട് പാടുന്നതിനേക്കാൾ അനുസരണത്തിന് ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് താങ്ക് യു അനുസരിച്ച് അവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകളൊന്ന് അടച്ച് കർത്താവിനോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ കർത്താവ് എന്നോട് ആഴമായിട്ടൊന്ന് ഇടപെടണമെന്ന് പറയൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ ആ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ നിറം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊന്ന് വെളിപ്പെടാൻ ഒരുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ കേട്ടോ എന്നെ മറികടന്നു പോകരുത് എന്നെ മറികടന്നു പോകരുത് യേശു കർത്താവ് അവൻ ഇരിക്കുന്നിടത്തൊന്നും മറികടന്ന് കയറിപ്പോയപ്പോൾ അവൻ പറയുന്നു ദാവിത പുത്ര എന്നോടൊന്ന് കരുണ തോന്നണമേ ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും അടുത്ത നിമിഷങ്ങളിൽ ചില സംഭവിക്കപ്പെടാൻ പോകയ നിന്നെ തടഞ്ഞവർ തിരിച്ചു നിന്നോട് പറയാൻ പോകുന്നു ഗുരു നിന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ആ ഗുരു ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗുരുവായ ക്രിസ്തു ഇതിനകത്ത് എഴുന്നള്ളിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ നാവുകളും തുറന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് നിമിഷങ്ങൾ എന്റെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ അന്യ ഭാഷകൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ അന്യ ഭാഷകളിൽ ദൈവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ദൈവശക്തി ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്ത് വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട് അന്ധകാര മേഖലകളെ ഞങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ബന്ധിക്കുകയാ പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ആത്മാവിൽ തകർക്കുകയാ ഈ രാത്രി ഒരു ജയത്തിന്റെ രാത്രിയാകട്ടെ ഇതൊരു അത്ഭുതത്തിന്റെ രാത്രിയാകട്ടെ ഇതൊരു വീര്യപ്രവർച്ചിയുടെ രാത്രിയാകട്ടെ ആള് മാറിയവരെ പോലെ ചിലരെ കർത്താവ് എഴുതേൽപ്പിക്കുന്ന രാത്രിയാകട്ടെ തന്റെ ജനത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറുന്ന രാത്രിയാകട്ടെ വർഷങ്ങൾ കരഞ്ഞ ജലത്തിന്റെ മറുപടി അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രമാ കരങ്ങൾ അടിച്ച് ഓ നിന്റെ വിലാപം നിർത്ഥമാകാൻ പോകുന്നു നിന്റെ എല്ലാ താഴ്ചകളും ഉയർച്ചയാകാൻ പോകുന്നു നിന്റെ കണ്ണുനീരുകൾ മുഴുവൻ ഓ തുരത്തിയിലാക്കി വെച്ച ദൈവം അതിന് മറുപടിയുമായി ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞു അത് തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കൽ ശക്തിയോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്നവരെ നോക്കണ്ട ഇത് നിന്റെ ക്ഷയത്തിന്റെ ദിവസം അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ നാവ് തുറക്കുക അന്യ ഭാഷാവരം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ നാവ് തുറക്കുക യേശുവിന് നന്ദി പറയുക നീ അറിയാവുന്ന ഭാഷ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക് നീ അറിയാവുന്ന ഭാഷ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക് അറിയാത്ത ഭാഷ നിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഷ നിന്റെ മേൽ കൈമാറുകയാണ് ഒരസാധാരണ ദൈവ സാന്നിധ്യം അസാധാരണ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഓ ഇതൊരു അത്ഭുതത്തിന്റെ ദിവസമാണ് തിരിച്ചു നിന്റെ വീട്ടിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പേ നീ ആള് മാറും അഭിഷേകം നുഖങ്ങളെ തകർക്കുന്നു അഭിഷേകം നുഖങ്ങളെ തകർക്കുന്നു വാഗ്ദത്വത്തിന്റെ തലമുറ നിന്നിൽ ജനിക്കാതിരിപ്പാൽ ഇന്ന് രാത്രി അഴിയുന്നു ദൈവസാന്നിധ്യം ദൈവസാന്നിധ്യം ആ ദൈവസാന്നിധ്യത്തെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാമോ ദൈവശക്തിയൊന്ന് സ്വീകരിക്കാമോ ആ ദൈവകൃപയൊന്ന് സ്വീകരിക്കാമോ ചില മുഖങ്ങൾ അഴിയുകയാധിക ബന്ധനങ്ങൾ അറിയട്ടെ രോഗശക്തികൾ അറിയട്ടെ മാനസിക 
ഞങ്ങൾ വണങ്ങുകയ വീഴുകയാകർത്താവേ അങ്ങല്ലാതെ ഒരു നന്മയും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഭക്തൻ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങൊഴികെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നന്മയുമില്ല ഇത് കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് അരളി ചെയ്യണമേ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്ന വചനത്തിന്റെ മാരി ഇന്ന് രാത്രി പെയ്തിറങ്ങണമേ മഹത്വം കർത്താവ് എടുക്കണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ദയവായി നിങ്ങൾ ഇരുന്നാട്ടെ കർത്താവിന്റെ മഹനീയമായ സാന്നിധ്യത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വരാൻ കർത്താവ് ഇട നൽകിയല്ലോ ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠരായ ദൈവദാസന്മാർക്കായി സ്തോത്രം കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ജോസ് ബാസക്കായി കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ജോൺസൺ ബാസക്കായി പ്രിയ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇന്നുമായിരിപ്പാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങോട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമുണ്ട് അത് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് യഹോവ തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുമ്പോൾ യഹൂദയെ നിനക്കും ഒരു കൊയ്ത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നവനൊരു കൊയ്ത്തുണ്ട് ആരാധിക്കുന്നവനൊരു കൊയ്ത്തുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വിതയുടെ വർഷമല്ല അതിൻ്റെ പകുതിയിൽ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നിൽക്കുമ്പം ആ മീൻ ജൂൺ മാസം അതിൻ്റെ അവസാനം പകുതി വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ അടുത്ത വരുന്ന ആറു മാസങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ വിളിച്ചു പറയണം ഇന്ന് രാത്രി അത് വിതയുടെ കാലമല്ല കൊയ്ത്തിൻ്റെ കാലമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം ആ മേം പറഞ്ഞാട്ടെ ഒരു കൊയ്ത്തിൻ്റെ മേൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകയാണ് വർഷങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ട ആലോചന എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ വീടിനകത്ത് വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകയ നാളുകൾ ഞാൻ വില കൊടുത്തു പ്രാർത്ഥിച്ചത് എൻ്റെ ദൈവം മറുപടിയായി നൽകി തരാൻ പോകയ ആ മീൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ സഭയോട് പറയുന്നു എല്ലാ ദിവസം രാവിലെ നിങ്ങൾ ഇട നിൽക്കുമ്പോൾ രാവിലെ പറയണം എനിക്കൊരു കൊയ്ത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത ആറുമാസം പറയാനൊക്കെ പറഞ്ഞോണം ഇവിടെ ആരാധനയ്ക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആത്മാവി പ്രഖ്യാപിച്ചോണം നിനക്കൊരു കൊയ്ത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും കൊയ്ത്തിനകത്ത് കയറുമെന്ന് കരുതാത്ത ഒരു രൂത്തിനെ കൊയ്ത്തിനകത്ത് ദൈവം കയറ്റി വിതച്ചപ്പോൾ അവൾ ബദ്ലഹേമിലില്ല വിതച്ചപ്പോൾ ആ പ്രിയപ്പെട്ട രൂത്തായിരിക്കുന്നത് മോവാബില പക്ഷെ യവക്കൊയ്ത്ത് ബദ്ലഹേമി നടന്നപ്പം മോവാബിൽ നിന്ന് പാലായനം ചെയ്ത് ആ കൊയ്ത്തിനകത്ത് കൂടി കയറി ഒരവകാശിയായി മാറിയെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ നോക്കി വിളിച്ചു പറയുന്നു ചിലർ കൊയ്ത്തിന്റെ കാലത്തേക്ക് കയറി നിൽക്കാശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി നീ വിതയ്ക്കാത്തത് കൊയ്യുമെന്നൊരു ദൂരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി വിതയുടെ കാലത്ത് നീ കാണുകയല്ല പക്ഷെ കൊയ്ത്തിന്റെ കാലത്ത് നീ ഉണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ നമ്മൾ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുമ്പം ആരാധിക്കുന്ന ഞാൻ പറയും നന്നായിട്ട് ആരാധിച്ചോണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഒന്ന് തൊട്ടല്ലോ എൻ്റെ അപ്പൻ വളരെ ആത്മീയ കാര്യത്തിന് ഒത്തിരി സീരിയസ് കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു പ്രായത്തി ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ആരാധനയ്ക്ക് വരും ഓർഫനേജിൽ നിന്ന് ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഫാദർ പിന്നീരുന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും അടുത്ത ഒരാളിരുന്ന് നമ്മളോട് വർത്താനം പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അപ്പം പറയും നിന്റെ ആത്മീയതയുടെ കുറവാണ് അന്ന് വൈകുന്നേരം ആഹാരം കിട്ടാൻ ലേറ്റാകും ഹലോ സ്വോദ്രം അപ്പം ഞാനൊക്കെ വിചാരിച്ചുണ്ട് എന്നെ ഒരു അപ്പനാ എൻ്റെ അപ്പൻ സ്വോദ്രം പിന്നെ ഇരിക്കുന്ന നിൽക്കുന്ന പാസ് ഇനി ഒരു വചനം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മളിരുന്ന് കൈയടിച്ചോണം അതെടുത്ത് വെച്ച തീരുമാനം അത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആത്മാവി നിങ്ങളോട് പറയാം ഞാൻ ഏത് പ്രസംഗത്തിൽ ചെന്നാലും വെറുതെ ഇരിക്കത്തില്ല ഞാൻ ചിലപ്പം ചാടി എഴുന്നേക്കും അങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടുന്നേ കരമടിക്കും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും കാര്യം എന്തെന്നറിയാമോ യഥാർത്ഥമായി ആരാധിക്കുന്നവന് നന്മയുടെ പുറകെ പോവുകയല്ല 
നന്മ നിന്റെ പുറകെ വരും നിന്റെ പുറകെ വരും നന്മയും കരുണയും നിന്റെ ആയുഷ്കാലം ഒക്കെയും നിന്നെ പിന്തുടരും ഞാനോ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ആലയത്തിൽ എന്റെ വീട്ടിലല്ല ആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം ഞാൻ വസിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്വർഗം നിങ്ങളെ ചിലരെ നോക്കി വിളിച്ചു പറയുന്നു നന്മ കരുണ നിന്റെ പുറകെ വരാൻ പോകയ ഓ അതിന്റെ മുന്നിലാണ് നീ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി സ്വോത്രം ചെയ്യുക അതിന്റെ മുന്നിലാണ് നന്മയുടെ മുന്നിലാണ് ആരാധനയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കർത്താവിന്റെ സന്നിധി വരുന്നതിന് ഒത്തിരി പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കയറിയ പിന്നെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് വർത്താനം പറയരുത് ഒരിക്കലും ആരാധന തീർന്നു കഴിഞ്ഞ ആശീർവാദം പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരാളോട് സംസാരിക്കാവുള്ളൂ പ്രൈസലോട് കൊടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല വേറെ രഹസ്യം പറയാനുള്ള സ്ഥലമല്ല ഇത് ഓ ചില ആൾക്കാർ ചർച്ചി വന്നിട്ട് പറയും ആ ബ്രദർ ഇന്ന് എനിക്ക് കൈ തന്നില്ല എന്റെ പൊന്നു ആമേൻ ബ്രദറെ ആ ബ്രദറിന്റെ കൈ പിടിക്കാനല്ല നീ വന്നത് കർത്താവിന്റെ കൈ പിടിക്കാനാണ് നീ വന്നത് സഭ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ബ്രദർ കൈ തരാനല്ല സഭ വന്നത് ആ കർത്താവിന്റെ കരം നിന്നെ തൊട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞോണം അങ്ങനെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് ജനനെ സ്പർശിക്കുന്ന രാത്രിയാ വേഗത്തിൽ ഒരു നല്ല ദൂതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാ അതിനാധാരമായി വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കണം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അഞ്ചാമത് അധ്യായം മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ പുസ്തകം തുറപ്പാനോ നോക്കുവാനോ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്ക് കീഴിലും ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല പുസ്തകം തുറന്ന് വായിപ്പാനെങ്കിലും അത് നോക്കുവാനെങ്കിലും യോഗ്യനായി ആരെയും കാണായിക കൊണ്ട് യോഗ്യനായി ആരെയും കാണായിക കൊണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും കരഞ്ഞു ഞാൻ ഏറ്റവും കരഞ്ഞു അപ്പോൾ മൂപ്പന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ എന്നോട് അപ്പോൾ മൂപ്പന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ എന്നോട് കരയേണ്ട ആ പദം ഒന്ന് ചേർന്നൊന്ന് പറയാമോ നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആള് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ നിങ്ങള് ഏ ഉറക്ക പറ തോൽവിയിൽ തകർന്നിരിക്കുന്നവനല്ല ദൈവോയിതൽ ജയത്തിലേക്ക് ചാടിക്കയറുന്നവൻ അതയോയിതൽ അല്പസമയം ദൈവസന്നിധിയിൽ വചനം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകയാ ഞാൻ കയറിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു ദൂത് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ സമയം അത്രയും നടന്ന് പുറകിൽ വരെ വന്ന് വീണ്ടും തിരിച്ചുവിടെ വരാതെ ഈ ദൂത് നിങ്ങളുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് വചനത്തിനകത്തോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയാ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അന്ത്യകാല ശാസ്ത്രമാണ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ഇനി വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നതാണ് സ്വോദ്രം ഇനി വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നതാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ അഞ്ച് പുസ്തകം എഴുതിയ മനുഷ്യനെ നമുക്കറിയാം പേര് മോശ എന്ന അഞ്ച് പുസ്തകം എഴുതിയ പഴയ നിയമത്തിലെ അപ്പോസ്തലൻ പുതുനിയമത്തിൽ അഞ്ച് പുസ്തകം എഴുതിയ വ്യക്തിയ യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ ഇവർ രണ്ടും തമ്മിൽ വളരെ സ്വാധീനതകളുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ മോശയെ കാലത്തിനപ്പുറത്ത് യുഗങ്ങളുടെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പം തേജസ്സിന്റെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവം ഇന്നലകളെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു പുതുനിയമത്തിൽ യോഹന്നാൻ പത്മോസിന്റെ ഏകാന്തതയിൽ തേജസ്സിനകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ വെളിപ്പെടാനുള്ളതിനെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറിക്ക് രണ്ടു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്നലകളെ തിരിച്ചറിയാനൊക്കും നാളെയെ വെളിപ്പെടുത്താനൊക്കും ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം കർത്താവിനോട് പറയണം കർത്താവ് ഒരു മഹത്വം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് വെളിപ്പെടണമേ ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തെ തന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി കൈമാറുന്ന ദൈവമാ ഒരു ഗ്ലോറിയിലേക്ക് ദൈവം നിന്നെ നടത്താൻ പോകയാ ഓഹ് ജീസസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ദൈവാത്മാവ് എനിക്ക് തന്നതാണ് ദൈവ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വർഷമാണെന്ന് ഈ വർഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു വെളിപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല ആ ദൈവ മഹത്വത്തിനകത്തേക്ക് കയറുന്ന വർഷമാ സ്വോദ്രം ഈ രാത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മാ പറയാ ഇനി ഒരു ദൂത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാനല്ല ആ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതിനകത്തേക്ക് നീ കയറാൻ പോകയാ 
ഓ വിശ്വസിക്കുന്നു എത്ര പേര് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കെ വരുമ്പോൾ ഓ പാസ് ഒന്നുകൂടി ദൈവം എന്നോട് അരുളി ചെയ്യാനല്ല ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നത് നിവർത്തിയാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സഭയിൽ കയറാൻ പോകയാ ഓ ജീസസ് എന്റെ ദൈവം അരുളി ചെയ്താൽ അത് നിവർത്തിയാകും എന്റെ ദൈവം മനുഷ്യനെ പോലെ വാക്കു മാറില്ല മനുഷ്യർ വാക്കു മാറും മറന്നു കളയും എന്റെ ദൈവം മറക്കുകയില്ല ഞാൻ നിന്നെ ഓർക്കുന്ന ദൈവമാണ് വചനം നന്നായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അമ്മ താൻ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ അവൾ മറന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും മറക്കയില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി തന്റെ ഇടത്തോടെ വിളിച്ചു പറയാ എന്റെ ദൈവം ഓർമ്മയില്ലാത്ത ദൈവമല്ല ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവമല്ല ഇന്ന് എന്നെ നന്നായിട്ട് ഓർക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവമാക്കൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കരവം അടിച്ച ദൈവത്തെ സുനിച്ചെന്ന് പറ എന്റെ ദൈവം മറക്കുകയില്ല നാം മാറിയാലും ദൈവം മാറില്ല നാം അകന്നാലും ദൈവം അകന്ന് നിൽക്കില്ല നമ്മോട് ചേർന്ന് വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി മറുപടി നൽകി തരുന്ന ദൈവമാ ഇതിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് തന്നെ ഒരു ദൂതാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ ആരുടെയാ വെളിപ്പാട് ആരുടെയാണ് ഞാൻ പറയത്തില്ല നമ്മളായിരുന്ന പറഞ്ഞേ ഞാൻ കണ്ടതാണ് എന്റെ വകയാണ് മിണ്ടുന്നില്ലാരും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴാ സൗഖ്യമായ ഹലോ ഞാൻ തൊട്ടത് കൊണ്ടാ വിടുതൽ ഉണ്ടായ സോദ്രം പോയല്ലോ എന്നെ കാണിച്ചു തന്നാണ് നാം കണ്ടതല്ല വിഷയം ഇത് ആരുടെയാന്നുള്ളതാ വിഷയം വെളിപ്പാട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ കണ്ടതല്ല വിഷയം ഇതിനൊരു ഓഥറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് യേശുദാൻ ഡയറക്റ്റ് എഴുതി എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുസ്തകമായി തന്നെയാ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അമ്മേൻ അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ വെളിപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർ മലയാളികളായ പാരമ്പര്യമായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചിലർ പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടോ വെളിപാട് പുസ്തകം അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല ബൈബിളിൽ പോലും അങ്ങനെയില്ല വെളിപ്പാട് ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഈ വെളിപ്പാട് ആരുടെയാ കർത്താവിൻ്റെയാ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദൂത് എൻ്റെയല്ല എൻ്റെ ശബ്ദം ഈ മൈക്രോഫോൺ എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന പോലെ കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത് ജോൺസൺ ബാസ് പിടിക്കുമ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവനാശി പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ ശബ്ദം മാറും ഇതിന് ഈ ശബ്ദത്തെ ഒന്നുകൂടി ശക്തമായി പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനേ കഴിയത്തുള്ളൂ ഈ രാത്രി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുമ്പം താണ് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ വക ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ ദൈവം തന്നതല്ലാതെ ഒന്നും പറയാനുമില്ല മഹത്വം എൻ്റെ യേശുവിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്തുതി എൻ്റെ യേശുവിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കൊത്തിരി സന്തോഷം തോന്നുന്നു ഒത്തിരി കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറയല്ല ചിലയിടത്തൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് പോലെ റൈറ്റ് റവറൻറ്റ് ഡോക്ടർ സോ ആൻഡ് സോ ഹലോ എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു പാസ് പ്രൈസ് കർത്താവ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ് മിണ്ടുന്നില്ലാരും സ്വോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ അമ്മേം പറ പോസിഷൻ ഒന്നും വേണ്ട പ്രിയരെ ചർച്ചയും നമ്മുടെ കർത്താവ് അങ്ങ് ഉയരട്ടെ എത്ര പേരെ കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് അങ്ങ് ഉയരട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉയർന്നാൽ നാമ ഉയരും എന്നെ മാനിക്കുന്നവനെ ശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ മാനിക്കാൻ ഒക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവം നിങ്ങളെ മാനിക്കും ചിലയിടത്തൊക്കെ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കും നമ്മൾ ഇതുവല്ല ആണോ എന്ന് പണ്ട് ഞാൻ ഒരിടത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ ഒരു സുവിശേഷ പ്രഭാഷണം തീർന്ന പുള്ളി പറഞ്ഞു ഈ ദൈവരാശൻ കേരളത്തിനകത്തും കേരളത്തിന് പുറത്തും ഇന്ത്യക്കകത്തും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും നല്ല പ്രാശം ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ലോകത്തിനകത്തും ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ വെളിയിലും ഞാൻ പുള്ളി ഒന്ന് നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ വെളി പോയെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വിട്ടുപോയെന്ന അർത്ഥം പുള്ളി പറഞ്ഞു പാസേ ആ വെളി പോയി ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ വെളി പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചു പോയെങ്കിൽ പോയെന്നാണ് പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നു വരെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ പറയരുത് ഞാൻ ആത്മാവിൽ നിങ്ങളോട് പറയാം നമ്മുടെ ഒന്നുമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെയാ നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നു അത് വെളിപ്പെടുത്തണം നമ്മൾ നമ്മളൊരു സ്ക്രീനാണ് ദൈവത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ദൈവത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്ര പേരുണ്ട് അങ്ങ
Are you ready? Are you ready? Ninggal thayar ana dayu ada cayam bawa. Inne rastri dayu ada mau dayu sebaya orang beraya. Dayu cina tu beli pergi cik orang kah. Sotram, 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 sotram. Marangnya rikin nama ni allah dayu cina beranda dah. Beli pergi tu nama ni ada dayu cina beranda dah. Chaleri berarti ingat tak? Wei, ni am marangnya tu nolam. Sorgan beri ni awal itu. Sorga inder yatri anda galah samai itu baru inder itu dua marang ni dikian ini kian le berenda. Yang dah nama tte beli perut tan celer ini kian abis onda. Sotra Yesus Kristu inde beli pan da pustaka. Dewi wam nama udah jelah dega ni cial. Adi inde pin bil ur yadar thama ya author onda adam beri ariman athena ya kerta awan. Kali itu umur nama kita naik le, urut cerita negara tu, jangan engkau lorok kerjanya orang asam parah jangan ni kerja illa. Cerita negara tu, yang lari urut itu tiada mana urut ini, nama kita ini orang dewasa engkau, sopan engkau lagi anak berarti kaya orang orang. Nalaga dia mah, abis sopan engkau lagi anak berarti kaya orang. Dewi juga sopan engkau, kacchu guning engkau lupa deh, paler itu sopan engkau tu. Hello, engkau lori urut ini kaya orang orang ni kerja sama siapa orang. Sopan engkau lagi orang. Orang berarti jodoh dewi ke sopan engkau lagi tuan. Orang dewi bersenyap dengan kat sini tu. Apa sopan engkau lagi tuan orang ini. Semua orang kat tempat ini orang walau macam mana orang ini. Kecik orang orang kat sopan engkau lagi tuan. Surga yang ada orang engkau. Dua dan empat orang yang berdua tu. Sopan engkau lagi tuan. Apa orang macam itu orang sopan engkau orang ada dengan diri dia. Orang macam itu jari jari orang orang macam itu. Oh, saya berumur besar. Apa? Yang orang itu anjat anjat air cakalai pelar ilam beri tu. Saya sopan engkau tu. Saya sopan engkau tu. Cerita tu biak kaya ni kena tu. Cerita tu yang asam ada tu biak kaya ni juga kena tu. Apa orang macam itu yang ambil he? Yang itu tu orang tu loki. Apa? Nama kita datil he? Orang pelawa orang macam itu. Orang pelawa ini dia gua dia orang cakar ada kena macam itu. Apa orang macam itu dia mana tu? Inni saya cerita tu cerita pergi. Saya ni orang sopan engkau tu. Cerita ni kat sini dia kerjut beri tu. Ya, main dayu main dayu. Orang beli pelik kan? Icha nak beri. Sopan beli ha. Beli orang orang itu dia. Amat cuma beri. Saya ni cakar yang ini lakukan tu. Ini ramai cik orang tu biak kaya ni kan orang ini. Ini cakar ada kat cakar cula kan orang ni. Ada ibu ni dikira bishua sih kalau kaya ni kan orang. Biak kaya ni kaya ni panggil beri kan. Patu na patu berasa ayam le. Cari cik orang ni cakar cula kan ni. Pini ini ni ada il. Nama orang Malaysia ni pernah cakar ni yang na beri. Nangen anda beri ni. Ah. Ini cakar ni yang na beri ni tu pasca kaya ni kan. Orang bishua sih orang. Orang bishua sih ada pikir ada. Ini ni semua orang yang kita ada kerja udah ada yang kita ikhna bahas. Sotram. Ya kan ini cuma macam macam kerja sama ada macam macam itu. Pasal ini bahas, yang dah bahasa pernah beli pada kan dah beli pada kan ada tu. Beli ni dia macam macam ini cakar ada orang tengah orang dah. Macam macam orang yang mulu orang dah. Ada macam macam yang kani kena. Sotram. Ini ni hari ceri kaya matra marjanya ada. Dewi bawa beri beli pada dari mata sampai ye cahaya rikin dah beli pada agerah sampai ye cerut tu nurut dah beli pada agan. Dewi bawa beri sopnen dah sampai ye talar tan allah sampai ye walar tan ada. Ini dewi bawa sengal dewi bawa sampai berarti ke dewi bawa sopnen galu ganan. Sambawi kiwa dah dewi bawa sopnen galu ganan. Dewi bawa darshan enggal beli pada han. Dewi bawa prabajan enggal untuk beli pada han. Amin. Paulo sengal allah beli cuma lagi nara. Prabajan yang wajar tu ni beri dengan kalau wangi kerana mana? Angin angin ni jangan am nak kerba yang orang beli cuma lagi am. Am dia galat tu jangan sahaja ni ada cundam hilum. Yang ni am na awi ni pagarum. Oh, am dia galat tu sahaja ni ada cundam hilum. Yang ni am na awi ni pagarum. Oh, get ready, get ready, get ready, get ready. Oh, 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 ada tu wakinya beraya moga ya. Anjir galat tu jangan sahaja lah jadah cinta melum. Yang dah yap mau ini pagar itu. Ada tu apa dengan Arya untuk beri barang jo. Ninggal de putra ini mari putri mari pravajikum. Pravajikum dari sahinya bintri atri. Atni ya putra ini mari ini dah cuba datang. Atni ya putri mari ini dah cuba datang. Come on, nabu thora na. Ha 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 ha, sahaja mana kita na, wajah proud mana lagi na kita jauh, vali ya dewa sakit dewa Amerika ya, vali orang Abisha kan meli pergi ya. Oh ho ho, binti kala ya, na binti kala ya, na surga beranjo, ya mana kari udah mel, matra malla, minga na berikan mara, minga na berikan mara. Darshan enggal, darshika. Jangan apa 
ചലിപ്പിക്കുന്ന <laughs> അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ സകല ജടച്ചിന്മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും നിങ്ങളുടെ ഗുരുധന്മാർ ദർശനങ്ങളെ ദർശിക്കും ഹലോ ഇതിനകത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് പറയാം നിന്റെ മരണത്തിന്റെ കാലമല്ല ചില വെളിപ്പാടുകളെ ശക്തമായി പറഞ്ഞ് അകത്ത് വെളിപ്പാടില്ലാത്ത ആള് പറയും വയസ്സ് വയസ്സ് അറുപത് വയസ്സ് എഴുപത് ഏറെ ആയാൽ എൺപത് എനിക്ക് ഇവിടെ വിട്ട് കർത്താവിന്റെ സന്നിധി ചേരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അറുപതാകുമ്പോൾ റിട്ടയർഡ് ആയാൽ പിന്നെ നമുക്കറിയാം അധികം വൈകാതെ അപ്പച്ചൻ പോകുന്നു കാരണം ജോലിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർഡ് ആയതോടുകൂടി അച്ഛൻ തീരുമാനിച്ച് പോകാനുള്ള സമയമായി എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമാക്കളോട് ഞാൻ ആത്മാവി പറയാം ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തുന്ന ദൈവം രക്ഷയെ കാണിച്ചു തരുന്ന കർത്താവ് ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോധരഹിതനായി നീ മടങ്ങത്തില്ല നിന്റെ അവസാന ശ്വാസം വലിക്കുന്നത് വരെ ദൈവിക സംസാരങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി ദൈവം നിന്നെ മാറ്റാൻ പോകുക ചെയ്തോണം പിശാജിന്റെ പദ്ധതിയാ കുറെ വർഷം നിങ്ങളെ വെറുതെ ഇരുത്തി കളയാൻ കുറെ വർഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാൻ പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല എല്ലാം ദൈവം നിനക്ക് മടക്കി തരാൻ പോകുന്നു 
സാധാരണ വരുന്നവർ ചെയ്യത്തില്ല കാരണം ഇന്ന് രാത്രിയും കൂടെ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കണം രാവിലെ കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ നല്ല സർവീസുകൾ അധികം നമുക്ക് നൽകി തന്നെ രണ്ട് സർവീസിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയും ഇതിനകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായി ഞാൻ ആത്മാവി വിളിച്ചു പറയാം വരുന്ന ഒരു ദിവസം പോലും നിന്റെ ലൈഫ് വേസ്റ്റ് ആകത്തില്ല ഇനി നിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം പോലും നീ വേണ്ടെന്ന് പറയത്തില്ല കർത്താവ് ഡയറക്റ്റ് ആയി ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നതിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ കാണും നീ പറയുന്ന വാക്കൊന്നും പാഴ്വാക്കാകുകയല്ല നീ പറയുന്ന വാക്കെല്ലാം ദേശത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉണർവിന്റെ കാറ്റായി മാറാൻ പോകുക ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ റെഡിയാണ് കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോവാ യശക്കിയലിനോട് പറഞ്ഞു നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നീ അസ്ഥികളെ നോക്കി പ്രവചിക്കാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് എസ് കെ എല്ലും വിചാരിച്ചൊരു കാര്യം വലിയ പ്രയാസമാണ് പക്ഷെ ഈ അസ്ഥികളെ നോക്കി പ്രവചിച്ചാൽ ഉണ്ടല്ലോ അവരാരും പിന്നെ നാളെ വന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പറയത്തില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രവചനം താമസിയോ എന്ന് പറയത്തില്ല അതെ അന്ന് നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു പാസ് പത്ത് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് നടന്നു രണ്ട് ചിന്താഗതികൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കർത്താവ് പറയുന്ന ചില ദൈവിക ദൂതുകൾ താമസിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കെ വന്ന് ഒരാൾ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പറയും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കുറവാന്ന് ഞാൻ പച്ചയായ നഗ്നസത്യ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ചിലപ്പം പറയും പുള്ളി പറയുന്ന ഒന്നും ഓ ശരിയായില്ല അതാ മറുപടി ആ പാസം ഒന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നും പക്ഷെ ഇത് രണ്ടു അല്ല വിഷയം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു കർത്താവ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ദൂതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കോട്ട നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ പിശാജ് കിട്ടി അതിൻ്റെ സമയത്ത് അത് വെളിപ്പെടാതിരിപ്പാൻ അവൻ ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തു പക്ഷെ ഇതിനെ അഴിക്കേണ്ടത് ദൈവശക്തി പ്രാപിച്ച നമ്മുടെ ആരാധനയിലൂടെയാണ് നിസാരമായി കാണരുത് എനിക്ക് ഇന്നും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പറയാം പ്രവാചകന്മാരെ പേടിക്കാം കൊച്ചു കുഞ്ഞാന്നെല്ലും ഭയമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാലത്തിന് മുമ്പേ ഒരു പ്രവാചകൻ എന്നോട് വന്നൊരു ദൂത് പറഞ്ഞു ഒത്തിരി കാലത്തിന് മുമ്പേ ദൈവാത്മാവ് എന്നെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു രാവിലെ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി വൈകുന്നേരം കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കയറി പോകുന്നത് കാണുന്നു ഞാൻ ഓർത്ത് രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇറങ്ങി അവിടെ വല്ല റൂം എടുത്ത് വെച്ച് അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയാൽ പോരെ സ്വോത്രം രണ്ട് മണിക്കൂർ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു അടുത്ത എയർപോർട്ടിൽ പോകും ദൈവം ഞാൻ ഓർത്തി തന്നെ ദൂതായത് സ്വോത്രം ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് വന്ന ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയാൻ അടുത്ത് എവിടെയും പോകത്തില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ സന്തോഷം തോന്നി പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇതങ്ങ് കുറിച്ചിട്ടു ഓ വെറുതെ പറഞ്ഞായിരിക്കും കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ദുബൈയിൽ ഒരു യോഗം കഴിഞ്ഞ് വരേണ്ടതാ അതിൻ്റെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ മസ്ക്കറ്റിന് പോവുക ദുബായി വന്നു വന്നോടെ പറഞ്ഞു ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസലാണ് മിണ്ടുന്നില്ല ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം പോകേണ്ടതാ എൻ്റെ പ്രിയരെ ആ ദൂത് നിവർത്തീകരിക്കാൻ അന്ന് രാവിലെ കൊണ്ട ദൈവം എന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇറക്കി അതങ്ങനൊന്നും നടക്കേണ്ടതല്ലായിരുന്നു മിണ്ടുന്നില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിലുള്ളവർ ചോദിച്ചു എങ്ങോട്ട് പോവാം ഞാൻ പറയാം അടുത്തടുത്തോട്ട് പോവാം എന്നാൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വന്നേ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങ് പൊക്കൂടായിരുന്നു അല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിനൊരു ദൂത് നിവർത്തിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നീ അവിശ്വസിച്ചാൽ ആ വഴിയെ കൂടെ ദൈവം അങ്ങ് ദൂത് നിവർത്തിക്കും ഞാൻ ആ പാസ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പൊന്ന് പാസ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഇതിങ്ങനൊന്നും നടക്കേണ്ടതല്ലായിരുന്നു സ്വത്രം പറഞ്ഞ് ഇതിനപ്പുറത്തായിരുന്നു ദൈവം ചെയ്യേണ്ടത് സ്വോത്രം നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് രാത്രി ആഴമായി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് രാത്രി 
നിങ്ങളുടെ വഴികൾ നിങ്ങളല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മേലെ ഒരു ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ വഴി തുറക്കാൻ ദൈവത്തിനറിയാ വാതിൽ തുറക്കാൻ ദൈവത്തിനറിയാ നിന്റെ തലമുറകളെ ഏത് രാജ്യത്തെത്തിക്കണമെന്ന് എന്റെ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെളിപ്പെടാൻ പറയാ ഹരങ്ങൾ അടിച്ചു ദൈവത്തെ ഈ ജയജയ മിനിസ്ട്രിക്ക് ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദൈവം കാണിക്കുന്നു അത് ഈ രാജ്യത്തല്ല മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആമയും പറഞ്ഞോണ യൂറോപ്പിന്റെ മണ്ണിൽ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാകും അത് ദൈവത്തിന്റെ വഴിയാകും ഇവിടുന്ന് ചിലതിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ശക്തമായി വെളിപ്പെടും ഈ മിനിസ്ട്രി ബഹ്റിൻ കൊണ്ട് നിൽക്കുകയല്ല ആധിരികൾ ഭേദിക്കാൻ പോകയാ ദൈവസഭയുടെ നടന്ന് നടക്കുന്ന കാലം തീർന്നു ദൈവസഭ ഓടിക്കയറാൻ പോകയാ ഓടിക്കയറാൻ പോകയാ രാജ്യങ്ങളിൽ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ ഉറപ്പിക്കാൻ പോകയാ പട്ടണങ്ങളിൽ കരകൾ അടിച്ചു ദൈവത്തെ സുനിക്ക ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലുകളിൽ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന അഭിഷിക്തന്മാർ നിങ്ങളുമായി കണക്ട് ആകുന്നത് ഞാൻ അഭിക്കാണെന്നോ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന അഭിഷിക്തന്മാർ ദൈവം നടന്നു 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 രാജ്യങ്ങളിൽ നടന്നു പട്ടണങ്ങളിൽ നടന്നു ഗ്രാമങ്ങളിൽ നടന്നു ദൈവസഭയുടെ അതിരി മാറ്റുകളെ തീർക്കമാക്കുകയാ ഈ രാത്രി അതിരി മാറുന്ന രാത്രിയാ ഈ രാത്രി സ്ഥിതി മാറുന്ന ആത്മകൃപ 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 
പക്ഷെ ഒരത്ഭുതവും ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്തെന്ന് ആരും രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല നമ്മളാണെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം മാറി ചാരിക്കിടന്നതല്ലേ 
തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രോസ് വരെ ഉണർവിൻ്റെ തീനാളമായി നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം യോഹന്നാൻ എവിടെ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശു ക്രൂശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ യേശുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിൻ്റെ മുൻപിൽ അതിനപ്പുറത്ത് യോഹന്നാനെ അപ്പോസ്റ്റല പ്രവൃത്തി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യത്തിനപ്പുറത്തില്ല മൂന്നാധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് പത്രോസും യോഹന്നാനും അവർ ഒന്നിച്ച് ദൈവാലയത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നൊരു മനുഷ്യൻ പിക്ഷ അയച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെയും യോഹന്നാൻ സൈലന്റ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ പത്രോസ് പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെള്ളിയും പൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെള്ളിയും ആ പദം ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഇതേ വാക്ക മൂന്നര കൊല്ലത്തിന് മുമ്പേ പത്രോസ് പറഞ്ഞത് നാഥ രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചു എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അന്നും ഒന്നും ഇല്ല ഇന്നും സ്വോത്രം പറഞ്ഞു അന്ന് പടകിലും ഒന്നുമില്ല എന്നിലും ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ മേലുണ്ട് വെളിപ്പാട് മനസ്സിലാകുന്നു ഇന്ന് അന്ന് എൻ്റെ പടകിലും ഒന്നുമില്ല അന്ന് എനിക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് കാലത്തിനപ്പുറത്ത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചിലതിരിപ്പുണ്ട് സ്വോത്രം 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 രാത്രി എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സാധാരണക്കാരല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നതാവില്ലേ സാധാരണ സംസാരത്തിനുള്ളതല്ല ഒരധികാരത്തിന്റെ ഓ നിങ്ങളുടെ നാവ് ഒരധികാരത്തിന്റെ നാവ വിശ്വസിക്കാൻ ആർ യു റെഡി നീ പറഞ്ഞാൽ ചിലത് സംഭവിക്കാൻ പോയത നിന്റെ നാവ് ഒരധികാരത്തിന്റെ നാവ ഒരധികാരത്തിന്റെ കൈമാറ്റ നിങ്ങളുടെ നാവുകളുടെ മേലെ ഇവൻ കൈമാറുകയാ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് സാധാരണമല്ല മരിച്ചവനെ മരിച്ചതിന്റെ ഇടന്ന് ഉയർപ്പിക്കുന്ന ശക്തി ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നോ ഞങ്ങളുടെ നാഥൻ നാറ്റം വെച്ച് കിടക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ നാഥൻ ഇപ്പോഴും കല്ലറയുടെ അകത്തല്ല കല്ലറകളെ പേടിച്ചും ആത്മാവി തിരിച്ചറിയുന്നവർ മാത്രം ആമേ പറ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കണ്ട അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല അവൻ ഉയർച്ചെഴുതിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ധൂത് പറയുമ്പോ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളില് ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുക നിന്റെ നാവ് അധികാരത്തിന്റെ കൽപ്പിക്ക 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 നിന്റെ ശൂന്യത നോക്കി അധികാരത്തോടെ പറ നിനക്ക് ജോലിയില്ലേ അധികാരത്തോടെ പറ നിനക്ക് ബിസിനസ് ഇല്ലേ അധികാരത്തോടെ പറ ഈ അന്തി അന്തരീക്ഷത്തില് നീ അധികാരത്തോടെ കയറി നിന്ന് പറയാരത്തിന്റെ രാത്രിയ വലിയ ദൈവശക്തി വലിയ ദൈവകര സ്വീകരിക്ക ഞങ്ങളുടെ അകത്തിരിക്കുന്ന ആരാന്നറിയാമോ സാധാരണക്കാരനല്ല മഹത്വത്തിന്റെ പറയാൻ ഒക്കുന്നവരൊന്ന് പ്രതികരിക്ക മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു എവിടെ ഇരിക്കുന്നു പള്ളിമേടയിലല്ല കുരിശിന്റെ മേളിലല്ല പുണ്യ സ്ഥലത്തല്ല ഞങ്ങളുടെ അകത്തിരിപ്പുണ്ട് 
ക്രിസ്തു അകത്തുള്ളവരാമേ പറയണ അടച്ച പിഷാദിനോട് പറ പിഷാദ് അധിക സമയം അടച്ചു വയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല നിനക്കടക്കാമെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം അടക്ക അത് കഴിയുമ്പോ തുറന്ന് പുറച്ചു വന്നവേളി ഒന്ന് വിട്ടു കൊടുക്ക വിട്ടു കൊടുക്ക ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം നോക്കണ്ട അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ നോക്കണ്ട ഒരു അർത്ഥ മേഖല രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ കരം ഇറങ്ങുന്നു ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ അകത്തുള്ളവ പ്രതികരിക്കുന്ന രാത്രിയായത് നിന്റെ അകത്ത് ദൈവശക്തി ഉണ്ട് നിനക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ ഒക്കെയല്ല അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറി കയറിയിരുന്ന അവര് കർത്താവിന് വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ജെ സി ബി വരിക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അറിയാവുന്ന ഒരു കൈ നോക്കിക്കേ അപ്പോ അച്ഛനോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ ജെ സി ബി കയറ്റിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒത്തിരി പേര് അധ്വാനിക്കേണ്ട ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാൽ മതി പറമ്പെല്ലാം ശരിയാ
ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്ന് മതി അപ്പം ഈ ജെ സി ബി വരാൻ വേണ്ടി അച്ഛാൻ ചെയ്ത പരിപാടി തന്നെ അച്ഛൻ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരാൾ പറഞ്ഞു കേട്ടാ പുള്ളി രണ്ട് ദിവസം ആളെ നിർത്തി മതിൽ കുളിപ്പിച്ചു മനസ്സിലായില്ല ഈ വരുന്ന സാധനം പൊളിച്ചോണ്ട് കയറി പോകുന്ന അച്ഛാൻ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഹലോ ഈ കാറ് കയറ്റാൻ വേണ്ടി മതിൽ പൊളിച്ച് ശരിയാക്കുന്ന പോലെ ഗേറ്റ് ശരിയാക്കുന്ന പോലെ രണ്ടു ദിവസം ആളെ നിർത്തി പൊളിച്ചു അച്ഛാൻ നോക്കിയപ്പം വണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞ ഈ സാധനത്ത് വെറുതെ എൻ്റെ രണ്ട് ദിവസത്തെ കൂലി പോയി ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി പറഞ്ഞ് വെറുതെ നീ കർത്താവിന് വഴി വെട്ടി കൊടുക്കരുത് വരുന്നയാൾ പർവ്വതങ്ങളെ ഇടിച്ച് ആഹാ വെളിപ്പാട് കിട്ടുന്നവർക്ക് ആശോത്രം ചെയ്യുക ഓ ദർശനമുള്ളവർക്ക് ആശോത്രം ചെയ്യുക ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാട് അകത്ത് കയറുന്നവർക്ക് ആശോത്രം ചെയ്യുക എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വഴിയാ വിശ്വസിക്കുന്നവർ തലയ്ക്ക് മുകളില കരവന്ന് ഉയർത്തി നമ്മള് നല്ല പാട്ടുകാരാ നമ്മള് നമ്മള് പാടും ആമേൻ ഏതാ പാടുന്ന പരീക്ഷ എന്റെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല എനിക്കൊന്നും ഒരു പത്ത് മണി ആലും ഇവിടുന്ന് പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഈ ദിപ്പാണ് ചില തുറിച്ചെന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടോ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം നിങ്ങള് അമ്മയൻ കൃത്യസമയത്ത് തീർത്തും പാടും പരീക്ഷ എന്റെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ പരിഹാരം എനിക്കായി എന്തിനെന്ന ഇനി കേരളത്തിൽ ഇനി ഒരു പ്രവാചകൻ അറിയാനുണ്ട് നാളെ പുള്ളി പ്രവചിച്ചു വരാനുള്ള ആളൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എന്തിനാന്ന് മനസ്സിലായില്ല എന്തിനാന്ന് അറിയത്തില്ല ഈ കഷ്ടത ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ചിവിടെ വന്നേച്ച് പറയാ എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കില്ല ഞാ ഇപ്പം ഇനി ചോദിക്കാൻ ഒരാളില്ല ആളെ കിട്ടി അടുത്ത ആന്റിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറയും പുള്ളിയുടെ നമ്പർ കൂടി ഒന്ന് വന്നേ പുള്ളിയേം വിളിച്ചേച്ച് അടുത്ത ഫ്രൈഡേ വന്നിട്ട് പറയും എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കില്ല ഞാ ആ പാട്ട് നല്ല പാട്ടാ പക്ഷെ നമ്മൾ അത് അനുഭവിച്ചൊന്ന് പാടണമെന്ന് നമ്മൾ പാടും വഴിയൊരുക്കും അവൻ നമ്മൾ പറയാ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള വഴി എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇത് പറഞ്ഞോണ്ട് നിന്നേച്ച പറയാ വഴി ഒരുക്കും അവൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്തിരിക്കുമ്പോൾ പറയണം പിശാജേ നീ അടയ്ക്കാനുള്ളതൊക്കെ അടച്ചു ഓ അങ്ങോട്ടുമില്ല പറയാൻ നീ ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തോ നീ എതിരാക്കാനുള്ളതെല്ലാം എതിരായിക്കോ ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്തു മഹത്വത്തോടെ ധൈര്യമുള്ള ദൈവോ ഇതിലാണ് ആമേം പറ തോറ്റവൻ അഭിഷാജ ഓ നിനക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന പ്രശ്ന ഇന്ന് രാത്രി തോക്കും നീ ചെയ്യിക്കാ രാവിലത്തെ സർവീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം അത് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയാണ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ടാകുകയല്ല കാലത്തിന് മുമ്പേ ഒരാൾ കുറച്ച് കാലത്തിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിച്ച ഒരാൾ പറഞ്ഞു പാസ് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നാ വിഷയം എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാ സോദ്രം എൻ്റെ മാനേജർ എന്നെ വിടാൻ പോവാ പുള്ളി ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചവൻ ദൈവം പറഞ്ഞു നിന്നെ അവിടുന്ന് വിടും ഹലോ കാരണം ഇനി അവിടെ നിനക്കൊരു ഉയർച്ചയില്ല പക്ഷെ അവിടുന്ന് നിന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ ഇതിനേക്കാൾ മാന്യമായി അടുത്ത ദൈവം തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ അവിടുന്ന് മാറ്റാൻ ഇഷ്ടമാ പക്ഷെ നമ്മൾ പിടിച്ചു വെച്ചങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഉള്ള മാനസിക അസ്വസ്ഥതയും കൊണ്ട് നമ്മൾ നടക്കുക സ്വോത്രം പാസ്വേഡ് പറയും പാസ് ഒന്നുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കണം മാനേജറുടെ വായ അടയ്ക്കാൻ പുള്ളിയുടെ വായ ഒന്നും അടയത്തില്ല കാരണം നിന്റെ പ്രൊമോഷൻ അടുത്തതിലേക്കില്ല അവിടെ ഇല്ല അമ്മൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആരൊക്കെ ഉയർന്നാലും ദൈവം നിന്നെ അവിടെ ആദരിച്ചേനെ പക്ഷെ മറ്റു വലിയതൊന്ന് എന്റെ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരാമേമ്പറ യോഹന്നാനെ ഞാൻ കണ്ടു കേട്ടോ എനിക്ക് വചനത്തിൽ അപ്പോസലന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ യോഹന്നാന വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല 
പത്രോസ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് കേട്ടു ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നു യോനാ മിണ്ടായിരിക്കുക ഹലോ നമ്മളായിരുന്ന പറഞ്ഞേ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരിക്കു കൂടി പറയാൻ അവസരം തരണേ അതിനാന്നല്ലോ പലരും മടങ്ങി പോകുന്നേ ആ ഞങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ മൈക്ക് കൈ കിട്ടിയിട്ടില്ല അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഗോത്രം പോയി ആ എനിക്കൂടി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരു ഗ്ലോറി പറയാൻ സ്വോത്രം ഞങ്ങൾക്കുള്ള നിനക്ക് തരുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ എഴുതിയിട്ട് നടക്കുക നമ്മളായിരുന്ന പറഞ്ഞേ പറയുന്നവൻ അവൻ കർത്താവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞ ചപ്പറ നിന്നവനാണ് ഹലോ എനിക്ക് അവിടെ മനസ്സിലായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴവെന്നാന്ന് പത്രോസിലൂടെ എന്ത് കർത്താവ് ചെയ്താലും യോഹന്നാൻ അസൂയയില്ല അടുത്തിരിക്കുന്ന കൈകൊടുത്ത് പറ അസൂയപ്പെടരുന്ന് പറ അസൂയപ്പെടുന്ന ഒരാളിലൂടെ കർത്താവ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോ ഹലോ ചിലങ്ങനെ അയ്യോ പുള്ളി ഭയങ്കര പാട്ടുകാരനാണ് അയ്യോ എനിക്കൊന്ന് കേറണം കർത്താവ് അതിനെന്തോ ചെയ്യണം അവന് ജലദോഷം ഉണ്ടായി അവന്റെ ശബ്ദം അടയ്ക്കണം പ്രാർത്ഥനയാ സ്വോത്ര ആ പാസ് അടുത്ത ആഴ്ച വരരുത് വരുമ്പോഴേ മുട്ടിന് വേനയായിരിക്കണം എനിക്ക് അവസരമായി കുഞ്ഞേ നീ പ്രാർത്ഥിച്ച പാസ് ഉള്ള മുട്ടിന് വേന കൂടെ പോകും ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പൗലോസ് തിമത്തിയോസിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം പൗലോ തിമത്തിയോസിനോട് അല്ലയോ തിമത്തിയോസേ ഞാൻ നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് നിനക്ക് നല്ല മനസാക്ഷിയും വിശ്വാസവും നീ ഒരുപോലെ സൂക്ഷിക്കണം നല്ല മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഹുമനിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസ കപ്പൽ തകർന്നുപോയി നമുക്ക് ഭയങ്കര ഫെയ്ത്താ പക്ഷെ നല്ല മനസാക്ഷി ഇല്ല ആരും വേണ്ടുന്നില്ല ചിലർ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരാൾക്കിട്ട് ഒരു പാര കൊടുക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ച ചിലർ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് ഇന്ന് ആറ കുറ്റം ആരോട് പറയണം ഏത് ഫോൺ നമ്പർ വിളിക്കണം ആത്മാവിൽ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ വിടുക ഞാൻ ഇന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിന്റെ കാര്യം നാളെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആരോടൊന്നും പറയണം സ്വോത്രം പോയി ചില വിശ്വാസികളുണ്ട് അവരോട് ആ പാസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വല്ലോ പ്രസംഗിപ്പിച്ചതായിരിക്കും അല്ലാതാകാൻ വഴിയില്ല കേട്ടോ സൗദര്യം നമുക്കിട്ട് തന്നെയാ ആന്നെന്ന് നീ മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ലേ നിത്യനച്ചല്ല നോക്കുകയല്ല അത് പാസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമെ കയറുമ്പോൾ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തരും സ്വോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങിപ്പോയോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഞാൻ നമുക്ക് വഴക്ക് പറയുന്ന ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ ശാസിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ ഞാൻ ആകെ ഇച്ചിരി വഴക്ക് പറയുന്നത് എനിക്ക് ദൈവം നൽകി തന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയല്ല പിന്നെ ഇന്ന് രാത്രി ഇച്ചിരി വഴക്ക് നിങ്ങളെയും കൂടാ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ നല്ലവരാകാൻ വേണ്ടിയാ നിങ്ങളിലൊരു മാന്യത ഉള്ളതുകൊണ്ടാ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നൊരു പ്രസംഗമൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചേച്ച് രണ്ട് ഹായ് ഹോയൊക്കെ പറഞ്ഞേച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ മതി പക്ഷെ അതിനല്ല ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ചിലരെ ദൈവത്തിന് മാനിക്കാനുള്ള വഴിയുണ്ട് യോഗന്നെ മാറി നിൽക്കുമ്പം പത്രോ സദാഹ എൻ്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ജമ്പി ചെയ്ത് ജമ്പി ചെയ്ത് ശുശ്രൂഷ കയറുക എൻ്റെ ചോദ്യം യാക്കോബ് മരണപ്പെട്ടു യോഗന്നാനെ മാറോടി ചാരി കിടന്നവനെ എവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആങ്കൽ ഇന്ന് വരെയെങ്കിലും ഒരു പനിയെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ച് സൗഖ്യമാക്കിയോ ഇനി സൗഖ്യമാക്കിയാൽ പോലും എഴുതാൻ ഒരു ലൂക്കോസിനെയും കണ്ടില്ല കണ്ടതില്ല പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ലൂക്കോസിനെ ഇപ്പുറത്തിരുന്ന് ലൂക്കോസ് എൻ്റെ ചിന്ത പറഞ്ഞ ദൈവപ്രവർത്തി എഴുതിയെങ്കിലും പത്രോസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതുക അപ്പം ചിലർ പറഞ്ഞു പാസെ എന്നെ താങ്ങാൻ ആരുമില്ല സ്വോത്രം എനിക്ക് അവരോട് പറയാം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് താങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി നിങ്ങളെ താങ്ങാൻ ആരാ വേണ്ടേ സ്വോത്രം അമ്മേൻ നമ്മളറിഞ്ഞ അന്ന് മുതൽ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് പൗലോസില് പത്രോസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനും നിന്റെ വകയല്ലേ ജോഹന്നാൻ ഒരു കാര്യം അറിയായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വെച്ചൊരു സമയമുണ്ട് ഏഴ് അധ്യായം കഴിഞ്ഞു എട്ടാം അധ്യായം തീർന്നു പത്രോസിനെ പിന്നെ അങ്ങ് കാണുന്നില്ല ഇന്നലെ വരെ അറിവില്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു പൗലോസ് കയറി അകത്തോട്ട് വന്നു പിന്നെ പൗലോസിന്റെ ഒരു യാത്രയാ പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ കാലഘട്ടം ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനാറ് വർഷമായിരുന്നു പതിനാറ് വർഷം കൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു ആയിരത്തറുന്നൂറ് വർഷത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു സ്വോത്രം കുറച്ച് കാലം കൊണ്ടാണേലും ശക്തിയേറിയൊരു ശുശ്രൂഷ വെളിപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ലിറ്റിൽ ടൈം 
ശ്രദ്ധിച്ച ഈ പതിനാറ് വർഷം യോഹന്നാനെ കാണാനില്ല സോദ്രം നാട്ടിൽ ചിലരെ ചോദിക്കും എൻ്റെ പോസ് വല്ലതും പോസ്റ്റേ വരുമോ ഞാൻ ചിലരോട് പറയും ചിലപ്പം നമ്മൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആരും കണ്ടില്ല വെക്കും ഇവിടെ ഒന്നും പാരപ്പെടണം നല്ല ഫോട്ടോ എടുത്തു വെച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ വെക്കും ചേട്ടൻ പോയി ആറ് ചേട്ടനെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല വഴിയിലൊക്കെ നാട്ടിൽ വളരെ രസകരമാണ് ദാസേട്ടൻ വിട പറഞ്ഞു പിള്ളേരാ ഇന്നത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേരാ നമ്മുടെ ഭാഷ പറയാം യോ യോ പിള്ളേര് അവർ രാത്രി ഇറങ്ങിയിട്ട് അവൻ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയി ഈ ചേട്ടനെ അവർക്ക് യാതൊരു പരിചയവും ഇല്ല ആരാണ്ട് പറഞ്ഞു ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ തരാം നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അപ്പച്ചനെ ഒന്ന് ശരിയാക്കണം ആ പിള്ളേർ കയറി അപ്പച്ചനെ ദാസേട്ടൻ വിട വാങ്ങി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് പേര് ദാസേട്ടൻ പിള്ളേർ അങ്ങ് അമ്മ ഗംഭീരമാക്കി ഞാൻ ചിലരോട് പറയും പേര് വന്നിട്ടില്ല ഫ്ലക്സേല് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ പ്രിയരെ പേര് വരുന്നതല്ല പേര് വരട്ടെ അത് ദൈവം വിശാലമാക്കും നിങ്ങൾ എത്തിക്കേണ്ടവർ തക്കെ എത്തിക്കും പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വലുത് ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്തിനായിട്ടുള്ള കാത്തിരിപ്പാ ഇപ്പൊ യോഹന എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അറിയോ എഫേസോസിൽ പൗലോസ് തുടങ്ങിയ സഭയുടെ പാസ്സായിട്ട് യോഹന ഇരിക്കുക അതൊരു ഭയങ്കര സംഭവം അത് കാരണം തൻ്റെ പുറകെ വന്ന് ആ ദൈവദാസം തുടങ്ങിയ സഭയിലെ പാസ്സായിട്ട് യോഹന്നാൻ നമ്മളിരിക്കൂ സോദ്രം ഇച്ചിരി പാടുപെടും നമ്മൾ ആ സഭയിൽ അങ്ങനെ വല്ലതും ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ എങ്ങാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കയറി പറഞ്ഞാൽ പൗലോസ് വലിയ ശുശ്രൂഷയൊന്നും ഇല്ല ചുമ്മാതാ ആ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണെന്നല്ല പറയുന്നത് പുള്ളി കൃപയൊന്നും ഇല്ല ഹലോ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്കും കൃപയൊന്നും കൃപ ഉണ്ടായിരുന്നേ അത് പറയത്തില്ലായിരുന്നു ആ പാസ് വലിയ കൃപയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഈ പറയുന്ന ആളെ കണ്ട നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന നാല് സ്വർഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആൾ പോലെ കൃപയില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് കുഞ്ഞേ നിന്നെ ദൈവം വിളിച്ച് ആരെങ്കിലും കൃപയുണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കാനല്ല പൗലോസ് പറഞ്ഞു വല്ല വിധേനയെങ്കിലും മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനത്തിനായി ഒരു നല്ല ഉയർപ്പ് കിട്ടാൻ ദൈവസന്നി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി തിരിച്ചു വചനത്തിലോട്ട് വരിക പതിനാറ് വർഷം എഫേസോസിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഇരിക്കുമ്പം ഒരു വാർത്ത അത് പൗലോസ് തന്നെ എഴുതി ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എൻ്റെ നിര്യാണകാലവും അടുത്തിരിക്കുന്നു പൗലോസ് എവിടെ തൻ്റെ ജീവനെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് മറഞ്ഞോ അന്ന് മറഞ്ഞു കിടന്ന യോഹന്നാൻ ദൈവൻ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ആയുധത്തെ ഉടനെ ഒരു രാജ്യം എടുക്കത്തില്ല സ്വോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ ചില നാളുകൾ ചിലതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചോ ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഇടപെടുക നീണ്ടതായ പതിനാറ് വർഷങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ മൗനതയോടെ ഇരിക്കുന്ന യോഹന്നാനെ സ്വർഗം പറഞ്ഞു മകന് നീയ എൻ്റെ കരത്തിലേറ്റം ശക്തമായ ആയുധം സ്വോത്രം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ഒരു അന്ത്യകാല സന്ദേശം ഇടുതാൻ എനിക്ക് വേണ്ടത് നിന്നയാ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ദൈവാത്മാവ് ചിലരോട് ശക്തമായി പറയുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ നാവായി നിൽക്കാൻ ഇതിനകത്ത് ദൈവം ചിലരെ തിരയുന്നുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആമേൻ പറഞ്ഞോ ഒരുപക്ഷെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി ടേശുവിനെ അറിയായിരിക്ക ഇരുപത് വർഷമായി ടേശുവിനെ അറിയായിരിക്ക പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ ദൈവത്തിന്റെ നാവായില്ലെങ്കിൽ ഈ രാത്രി ദൈവാത്മാവ് ഇടപെടുകയാ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസിക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആക്കുന്ന കരം കൊടുത്തിട്ട് പറ ദൈവത്തിന്റെ നാവാകാൻ നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു ഇന്ന് രാത്രി അത് സംഭവിക്കും കേട്ടോ ദൈവത്തിന്റെ നാവായി നിൽക്കാൻ ദൈവം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാമേ കർത്താവ് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് എന്നാ ഉദ്ദേശം ഒന്നും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ സ്വർഗം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പൗരോസും മറയുമ്പം എന്റെ കരത്തിലെ ഒരു വജ്രായുധ കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയെ ഞാൻ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരാ ഈ രാത്രി ആത്മാവ് ഇടപെടുകയാ ഓ ഈ ദൈവ സഭയിലുള്ള ജനതിനെ എന്റെ ദൈവം പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയാ Sukarabala hatanadana 
Tira daga 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 shaira na daga dena. Satal kama daga daga dena. Iratri tiwra maaya. Ore ayutha maai. Tiwra dene porachu vanda variga. Tiwra maaya. Sigariga. Yes. Amen. 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 Domishan da manasi daga to. Hari ochan na vande chavi lodi kudu to. Yesu benda kuda itu lah, orang ini Paul, ia face sosial suara si dana. Ramai lek kembali tiada tu, tulah caya naik udah agak terikat tu, orang Paul lembur lembur kita dapat tu benda. Abang dah pernah nyuwi ini ni yang masa ni kim, patno si naga tu ni tiada, sorghum pernah nyuwi patno sil budi ya tiada yang terangkan doa. Oh, ini dah calon orang orang tu dah itu. Indah wajah padal lori putih ya tiaya, lori putih ya busagam, turun tu beri ambaga ya, indah thagar cahil, putih ya lori beri pada ambaga ya, kerja mandi cah. Bisosikya, bisosikya, ini wajah padal ame, wajah padal lagi ni kita lagi wajah le, putih ya tiaya. Nak ke kuri ke apa gaya? Pudi orang yang cap terlalu ke? Tapi orang ini berdaya. Ah, satu raba raba raba. Cuda gaya, naga gaya, naga gaya. Wajin apa gaya, naga gaya. Wajin al kemana gaya, naga gaya, naga gaya. Artha raja, wajin raja, raja, shanda, raja. Dua raja, 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 raja. ஏன்னையில் Pasha yang dah kerja itu lihat ni orang itu tiada mana untuk turun dah. Ni nak kalla dah lihat ni mati betul tu. Ya boh kilo turun tu wara awangi. Ni buat ni ni nak kena dari Mumbai. Ni orang dah ibu cinta beraya ni orang sangat sangat mana. Ini ni ya ko valya. Ini ni Israel. Isu segi orang ramai mana. Ini ni ya ko valya. Jalan ini ni profil yang baru ni. Ho 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 ho. Udah dah dah, hamba dah 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 dah. Hamba usah cuma itu dalam orang orang dia. Yang ni ada yang mau yang cepat dulu. Yang ni ada yang mau yang thalap cepat dulu. Surga ni nampak parah yang parah yang dah. Ni yang lama ramai ya. Tapi tu, ini ni yang kita yang nalla. Ini ni yang dah cerita cerita. Raja wa, buat apa kita nak berpamer kita? Siapa ni kita? Orang bala hada naga dah naga dah la, wajib dah mana naga dah la. நீ 
ഒരു പുതിയ ഒന്നിലേക്ക് സ്വർഗം നിന്നെ കയറ്റാൻ പോകുന്നു ഈ രാത്രി സ്വർഗം ചിലരോട് പറയുന്നു നിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറുന്ന ദിവസങ്ങളാ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറാ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മാറാ സ്വീകരിക്കേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കരം ഇന്ന് രാത്രിയുണ്ട് യോഹനാന് ഏകനായി പോയെന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം അവൻ കേട്ടു നീ ഏകനല്ല ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗം ശക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ഇന്നലെ അവരെ കാണാതിരുന്നതിനേക്കാൾ തീവ്രമായ ശക്തിയോടെ യോഹന്റെ മുമ്പിൽ സർവശക്തൻ ഇറങ്ങി വന്നു നിന്നു എങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നു മാറത്ത് പൊൻകച്ച കിട്ടിയവനായി അഗ്നി ചാലക്കൊത്ത കണ്ണുള്ളവനായി വെള്ളോട്ടിന് സദൃശമായ പാദങ്ങളുള്ളവനായി കാൽ ഉലയിൽ ചുട്ടുപഴിപ്പിച്ചതിന് സമയമായി സൂര്യനേക്കാൾ മിന്നുന്ന തേജസോടെ വിശ്വസിക്ക വിശ്വസിക്ക യോഹന്റെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല ഈ പൊന്നോസിനകത്തു നിന്ന് വളരെ ഗൗരവമായ ചില വെളിപ്പാടുകളിലേക്ക് ദൈവസഭയെ ദൈവത്തിക്കാൻ പോവാ പരിശുദ്ധാന്ന ശക്തമായിട്ട് പറയുന്നു കേട്ടോ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇനി വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു സാധാരണ സന്ദേശങ്ങളായിരിക്കത്തില്ല വളരെ ഗൗരവമായ ചില വെളിപ്പാടുകൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ചില ദൈവിക ഇടപാടുകൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ പോകയാ അവൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു ഒരു ഹയർ ലെവലിലേക്ക് ദൈവസഭ ഒരു ഹയർ ലെവലിലേക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ആമ പറഞ്ഞ ദൈവസഭയുടെ പേര് പോലെ ദൈവം ഒരു ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലെ വെളിപ്പാടുകൾ ദൈവം കൈമാറാൻ പോകയാ ഒരു ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് സർവശക്തി എത്തിക്കാൻ പോകയാ ഒടുവിരി കേട്ടോ ഏഴ് സഭകൾക്കുള്ള ദൂത് എഴുതി ആദ്യത്തെ സഭയുടെ ദൂത് ഒന്ന് തൊട്ടേച്ച് വരിക എഫേസോസിലെ സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുക എഴുതി വന്നിച്ചിങ്ങനെ പറയും കുറഞ്ഞോന്ന് കുറ്റം നിന്നെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് നിന്റെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ട് കളഞ്ഞു വിണ്ടെന്നില്ലാരും നിന്റെ ആദ്യ സ്നേഹം ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു കയറി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഈ ആലയത്തിൽ കയറിയപ്പം കീബോർഡിൻ്റെ താളം നോക്കിയില്ല ഇപ്പം കീബോർഡ് കൃത്യം അല്ലെങ്കിൽ റിതം നിനക്കറിയാം രോഗം കഴിയും പറയും ബ്രദറെ ആ ഇട്ട സാധനം ശരിയല്ല സ്വോത്രം പോയി പണ്ട് താളം നോക്കാൻ സമയമില്ലായിരുന്നു പണ്ട് പാട്ടുകാരുടെ ട്യൂണ് നോക്കാൻ സമയമില്ലായിരുന്നു ഇറങ്ങി വന്ന പോറ്റ ചിന്തയായിരുന്നു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം അവസമാറട്ടെ ചേട്ടൻ വന്ന് പറയും ബ്രദറെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആയിരുന്നു ഭയങ്കര അഭിഷേകം കേട്ടോ ഈ ആഴ്ച നീ ഒരുങ്ങിയൊന്നില്ല ലോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ പാട്ടുകാരനായിരുന്ന കുറച്ചുകൂടി ഉണർവുണ്ടായേനെ പ്രിയരെ ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ ആമൻ ശബ്ദമില്ലാത്ത എടറി പാടിയാലും അതിനൊക്കെ തുണർവുണ്ടാകും സോദരം പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ ചിന്താഗതിക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകണമല്ലേ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉയരാൻ തുടങ്ങും നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഉന്നത നിലവാരത്തിലായ നമ്മൾ ഉയരാൻ തുടങ്ങും ഇന്നും ചിലരെ ആ ശൈശവ നിലവാരം വിട്ടിട്ടില്ല അവർക്ക് പറയാം പാസ ആമൻ എന്നോട് മിണ്ടിയില്ല അവരെന്നോട് പഴയ സ്നേഹം ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോഴും ശൈശവാവസ്ഥയല്ല ഹലോ സോദ്രം പാസ് പഴയ പോലെ ഒരു സ്നേഹം ഒന്നും സോദ്രം പോയ പഴയ പോലെ പാസ്റ്റായി നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് വിളിച്ചത് 
ലോ അടുത്തൊരു ദൈവപദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ആ മനുഷ്യൻ ഒരു പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരിക്കും ഉണ്ടെന്നല്ല ഇവിടെ യോഹന്നാനോട് പറയുക എന്നെ എഴുതേണ്ട യോഹന്നാനോട് പറഞ്ഞു ആദ്യ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് പോയെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാനായിരുന്നു എഴുതത്തില്ലായിരുന്നു എന്നാന്നറിയോ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിച്ച സഭയായിരുന്നേ ഞാൻ എഴുതത്തില്ല കാരണം സ്നേഹമുള്ള അപ്പോസലും വർഷങ്ങളിരുന്ന സഭ എഫ് എസ് ഓസിലെ സഭ ഉണ്ടെന്നില്ല യോഹന്നാൻ നിനക്ക് സ്നേഹമുണ്ടല്ലോ നീ ഇരുന്ന സഭയിലോട്ട് ആ സ്നേഹം ഇറങ്ങിയില്ല ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ യോഹന്നാൻ്റെ നേരെ ഒരു വിരലൂടി ചൂണ്ടിയച്ച പറഞ്ഞ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടു കളഞ്ഞു എന്നൊരു കുറഞ്ഞു ഒരു കുറ്റം നിന്നൊക്കെ നിന്നോട് പറയാനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പറഞ്ഞു നീ ഏതിൽ നിന്ന് വീണിരിക്കുന്നു എന്നോർത്ത് അപ്പം ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് പോയത് നമ്മ എന്നാ പറഞ്ഞു വീണു പോയെന്ന് ഹലോ ചില വിചാരിക്കുന്ന വീണു പോയി വീണു പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് പാവം ചെയ്തിച്ച് വീണു പോയെന്നാ കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം പോയാൽ നമ്മൾ വീണു വല്ല മുടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ എഴുന്നേക്കണം കർത്താവ് മടങ്ങി വരാൻ പോവാ ഇനി നീ എഴുന്നേറ്റ് വന്നില്ലേലും കർത്താവ് വരും എന്റെ ദൈവത്തിന് വരാതിരിക്കാൻ ഒക്കുകയല്ല സ്വോത്രം ഏഴ് സഭയ്ക്കുള്ള ദൂത് എഴുതി ഞാൻ എന്റെ ദൂതുകൾ ആമേൻ ഇന്നത്തെ രാത്രിയിലെ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരിക അഞ്ചാമത്യായത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ യോഹന്നാൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം കണ്ടു അടച്ചു വച്ച പുസ്തകം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു മുദ്രയും ഇട്ടിരിക്കുക യോഹന്നാൻ കരയാൻ തുടങ്ങി സ്തോത്രം ആ മേം പറഞ്ഞാട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാനൊരു ദൂത് പറയാം എന്താ യോഹന്നാനെ കരയുന്നത് ഇത് തുറക്കാൻ യോഗ്യനായിട്ട് ആരെയും കാണുന്നില്ല ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗം ഇടപെടുക അടങ്ങ ചിലത് തുറക്കാൻ പോവാ അത് പ്രവാചകനെ കൊണ്ട് നടക്കുകയല്ല അത് ദൂതനെ കൊണ്ട് നടക്കത്തില്ല അടച്ചതിനെ തുറക്കാൻ കഴിയുന്ന യോഗ്യരായ വിളിച്ചു പറ യോഹന്നോട് പറഞ്ഞു കരയണ്ടോ ഇന്ന് രാത്രി ചിലരോട് ദൈവാത്മാവ് ദൂത് വിളിച്ചു പറയുന്നു അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളെ ഓർത്ത് കരയുന്നൊരു ദൈവം ഇതിലാണ് ആദ്യം ഈ ദൂത് കേൾക്കണം കരയണ്ടോ ഈ ദൂത് അങ്ങ് ഹൃദയത്തിന്റെ പലകയിൽ അങ്ങ് എഴുതി ഇടണം കേട്ടോ കരയണ്ട ഇനി കരയാണുള്ള കാലമല്ല അടഞ്ഞതിനെ ഓർത്ത് കരയണ്ട യോഗ്യൻ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു അടഞ്ഞ വഴികളെ ഓർത്ത് കരയരുത് കേട്ടോ മോനെ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഉന്നതമായത് ചിലത് ഒരുക്കുന്നു ശ്രേഷ്ഠമായതിലേക്ക് ദൈവം നിന്നെ നടത്തുന്നു അടഞ്ഞതിനെ ഓർക്കണ്ട തുറക്കാൻ കഴിവുള്ളവ ഇതിന്റെ നടുവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ തിരിച്ചറിയുന്നവര് രക്തത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുക യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി അടഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ല തുറങ്ങപ്പെടുന്നത് പൈസാധിക മണ്ഡലങ്ങൾ അടച്ചത് ദുഷ്ട സേവകാത്മാക്കൾ അടച്ചത് നിന്റെ തലമുറയുടെ നന്മയെ അടച്ചത് നിന്റെ വഴികളെ അടച്ചത് ഈ രാത്രി ദൈവം തുറക്കാൻ പോകുക ഒരു വലിയ അഭിഷേകത്തിന്റെ കൈമാറ്റ ഇതിനകത്ത് വെളിപ്പെടുകയാ അടച്ചത് തുറക്കാൻ വരുന്നത് കുഞ്ഞാടല്ല സ്വതന്ത്രം കുഞ്ഞാടല്ല വരുന്നത് രൂപം മാറി സ്വതന്ത്രം ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയാ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വെളിപ്പെട്ടിറങ്ങുന്ന കർത്താവ് ഇനി വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നവൻ കുഞ്ഞാടല്ല ഗർജിക്കുന്ന സിംഹമാ സ്തുതിക്കുന്നവന്റെ സിംഹത്തിന്റെ
ഈ മൗനതകളെ വെടിഞ്ഞ് യഹൂദ ഗോത്രത്തിന്റെ സിംഹ ഗർജിക്കുന്ന സിംഹ ശത്രുവിനെ കീഴടക്കുന്ന സിംഹ കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ കുഞ്ഞാടായി വന്നവ അറിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ മിണ്ടാതിരുന്നവ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അറിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന മൃഗത്തെ പോലെയല്ല ഒരു സിംഹത ശക്തിശക്തിശക്തി ദാവിദിന്റെ പേരുമായവൻ മുദ്രകളെ പൊട്ടിപ്പാൻ ജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയായിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ ചാടിയിരുന്നേറ്റാട്ടെ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഞാൻ വിരാമം കുറിക്കുക ഒരു ചയം തരുന്ന കർത്താവ് ഈ രാത്രി ഇതിന്റെ നടുവിലുണ്ട്
എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ തൂതുകൾ വെളിപ്പെട്ടു വരണം അതൊരു നിവർത്തീകരണ മേഖലയിലേക്ക് വന്ന് അത് ദൈവരാജ്യ മഹത്വത്തിനായി തീരണം എനിക്ക് എന്റെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഒരു ചയാളിയായി പാൻ എന്റെ ഉള്ളം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നിൽ അതിനൊരു കൊതിയുണ്ട് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഓടി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കയറി വരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ ഒരു ചയാളിയാകാൻ ഒരു മാന്യനാകാൻ ഒരു ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേഗതയിൽ മുന്നോട്ട് വരിക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയ ഒരു വലിയ ദൈവശക്തി ഇന്ന് രാത്രി ഇതിന്റെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വരും കൃപയാൽ ഒരു നിറവ് ഇതിനകത്തുണ്ടാകും കഥാവ് എന്നോടൊന്ന് ആഴമായി സംസാരിക്കണം എന്ന് കഥാവിനോട് സ്നേഹിക്കില്ല ഞാ യേശുവെ അങ്ങേക്കാ വേറെ ഒന്നീനെ സ്നേഹിക്കില്ല ഞാ യേശുവെ നീ എനിക്കായി ചെയ്തതും അങ്ങനിക്കായി ചെയ്തതും ഒരു കണ്ണും അതു കണ്ടിട്ടില്ല കാതുകളും അത് കേട്ടതില്ല ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയതില്ല ഒരു കണ്ണും അത് കണ്ടിട്ടില്ല കാതുകളും അത് കേട്ടിട്ടില്ല ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടില്ല ഒറ്റപ്പെടലുകൾ 
ഞാൻ പണിയപ്പെടാനാണ് ഞാൻ മാനിക്കപ്പെടാനാണ് ഞാൻ ഉയർത്തപ്പെടാനാണ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്നേൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താണ് ഒരു വലിയ ദൈവസാന്നിധ്യം ഇന്ന് രാത്രി ഇതിന്റെ നടുവിലുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കാൻ പോകുന്നു കർത്താവ് സ്പർശിക്കുക ആരും അവനോട് അറിയിക്കരുത് രാത്മശക്തി ജലിലേക്ക് കർത്താവ് അയക്കുക ദൈവ കൃപ ഓ നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്നു സ്പർശനം ഇന്ന് ഈ നിമിഷം അനുഭവിക്കട്ടെ ും ഫലം കായ്ക്കാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു ആയുധമാകാൻ യേശുവിൻ നാമത്തെ ഇന്ന് രാത്രി ആ ദൈവ ശക്തി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അതീവ നിയോഗം ആ ദൈവ നിയോഗം വൈശാരിക മണ്ഡലങ്ങൾ കെട്ടിയൊതുക്കിയത് ഇന്ന് രാത്രി ഭവനത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന ചില വൈശാരിക പദ്ധതികൾ ഇപ്പോൾ അത് അടിയോ ദൈവ ശക്തി കൊണ്ടൊരു നിറവ് താങ്ക് യു ഹോളി താങ്ക് യു ഹോളി താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് താങ്ക് യു ഹോളി യോഗം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നിരാശകളെ വെട്ടുകയാണ് ഭാരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വെട്ടി മാറ്റുക ഒരു പുതിയ ദൈവകൃപ്പ വിഷയം അനേകരെ വിടുതലേക്ക് നയിക്കാം വാഗ്ദത്തങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാതെ വൈശാലിക മണ്ഡലങ്ങൾ അടച്ചത് ഈ നിമിഷാനം ശുഭിനാമത്തിൽ 
ശൂന്യതകളെല്ലാം മാറിപ്പോകട്ടെ തകർച്ചകളെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ ശത്രുവിന്റെ കോട്ടകളെല്ലാം അഴിയട്ടെ ദുഷ്ടന്റെ ആലോചനകളെല്ലാം നീങ്ങുക ഒന്നിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാ ദിവസം അടയണ്ട പിതാവെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങിതിന്റെ നടുവിലിറങ്ങി ഞങ്ങളോട് വാസ്തവമായി സംസാരിച്ചതിനായി ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങളുടെ ചിന്ത ഞങ്ങളുടെ അപ്പുറത്ത് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ അപ്പുറത്ത് സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുത്തിയ സകല ദൂതിനുമായി അങ്ങേക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു അപ്പന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് താഴുകയാണ് ഈ ദൈവസഭയെ അടിയൻ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം അത്ഭുതത്തിൻ്റെതാകട്ടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം അടയാളങ്ങളുടേതാകട്ടെ ഇതിനകത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഒരു ഉന്നത നിലവാരത്തിലേക്ക് വെളിപ്പാടുമായി കയറാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഈ സഭയെ കൈമാറുകയാണ് ഈ സഭ ഒരു ഉണർവിന്റെ സഭയാകട്ടെ ഇതിനകത്ത് കയറുന്നവർ ഉണർവിലേക്ക് വരട്ടെ ഇതിനകത്ത് ആരും ഉണർവിൽ നിന്ന് മാറാതെ ഉണർവി തുടരട്ടെ യേശുവേ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കൊണ്ടതിനായി സ്തോത്രം മകത്വ അപ്പച്ച തന്നെ എടുക്കണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ച പിതാവിൻ്റെ ദാസന്മാരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്ന ദൈവസഭയെ നിങ്ങളെ മാനിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു അമേൻ അമേൻ ഹാലയിലൂയ താങ്ക് യു ജീസസ് ഹാലയിലൂയ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം വ്യാപരിച്ച ദൈവകൃപകൾക്കായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യേ അയച്ച് ഹാലയിലൂയ ദൈവം നമുക്ക് അയക്കപ്പെട്ട അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് കർത്താവ് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുക ഹാലയിലെ നിശ്ചയമായിട്ടും ഹാലയിലൂയ ഈ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഹാലി ദൈവം നമ്മോട് ഈ വർഷത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹാലയിലു ഉണർവിൻ്റെ സമയമായി ഹാലിലുയ ഈ വരും മാസങ്ങളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഉണർവായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ കൂടി കാണപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ ദൈവം അതിന് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദാസിനോടുള്ള എല്ലാ നന്ദിയും സ്നേഹവും സഭയുടെ പേരിൽ ഹാലിലെ ഈ സമയം ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകൾ തൻ്റെ ഹാലിലൂയ സഭ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി ദേശത്ത് വ്യാപരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശാലമാക്കുവാൻ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലിലൂയ സ്തോത്രം നമുക്ക് ചേർന്ന് ഹാലിലെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെയും തൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളെയും ചേർന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലിലെ പരിശുദ്ധനായ കർത്താവ് ഈ രാത്രി കർത്താവ് നീ ഞങ്ങളുടെ മധ്യ അയച്ച തൻ്റെ ദാസനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ പദ്ധതി എന്ത് എന്ന് കാലാകാലങ്ങളിൽ തൻ്റെ ദാസന്മാരെ നീ അയച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മീക ദൂത് കർത്താവിൻ്റെ ഹിതത്തെ കർത്താവിൻ്റെ ആലോചനയെ കർത്താവ് നീ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച് കൃപയ്ക്കായിട്ട് നീയോട് സ്തുതിക്കുന്നു തൻ്റെ ദാസനെ ഞങ്ങളെ മതി അയച്ചതിനാൽ നദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് താനെ കർത്താവ് ഞങ്ങളിൽ പകർന്ന കർത്താവ് അല്ലെ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായ കൃപയ്ക്കായി നദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി തൻ്റെ ദാസനെയും തൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളെയോ തൻ്റെ സഭയെയോ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയാ കർത്താവ് ഹാലയിലുയ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ആ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരേ ആത്മാവിനാൽ ഐക്യമത്വത്തോടു കൂടെ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ ദേശത്ത് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുവാൻ ദേശത്ത് വിശാലതയുണ്ടാകുവാൻ 
ശുശ്രൂഷകളെ ഏറ്റവും ശക്തമായ തലങ്ങള് കർത്താവെ അന്ത്യകാലത്തിന് ഉണർവിനു വേണ്ടി കർത്താവ് രാജ്യങ്ങൾ ഓരോ കർത്താവ് തന്നെ ദാസനി അയക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി നമിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുക അഭിഷേകത്തിന് ബലത്ത് അലേ ലുയ്യ തന്റെ ശുശ്രൂഷകള് അത്ഭുതങ്ങളോ അടയാളങ്ങളോ അലേ ലുയ്യ ഓ ദൈവം അത് ഒരുക്കപ്പെടുന്ന കൃപയ്ക്കായി നമിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കഥാവ് കർത്താവെ തൻ്റെ കുടുംബത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബമായിട്ട് കർത്താവ് ശുശ്രൂഷയിൽ കർത്താവ് ഏറ്റവും ഹലയിലുയ മാന്യത നൽകപ്പെടുന്ന കുടുംബമായിട്ട് അനേകരെ ചേർക്കുന്ന കുടുംബമായിട്ട് കർത്താവ് തൻ്റെ മക്കളെ മാറ്റുന്ന കൃപയ്ക്കായി നദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് കർത്താവ് വ്യാപരിച്ച എല്ലാ ദൈവകൃപകൾക്കായിട്ട് നദിയോട് സ്തോത്ര കർത്താവ് രാത്രി കർത്താവ് കടന്നു വന്ന ജനത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവരെ നിറച്ച് കർത്താവ് തൃപ്തിയോടെ പറഞ്ഞു വിടുന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നതിനാണ് നദിയോട് സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായിരിക്കുമുണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ ദൈവമേ അവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹാലയിലൂയ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ഹാലയിലൂയ എല്ലാ ആഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും ആറു മണിക്ക് ആണ് പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം കടന്നു വരിക മറ്റൊരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് ഹാലയിലൂയ സ്തോത്രങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഹാലയിലൂയ നിങ്ങൾ റോഡിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഹാലലിയ സ്തോത്രം വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വർത്തമാനമോ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സൗകര്യമുണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടി നിന്ന് വർത്തമാനം പറയരുത് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹാലയിലൂയ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹാലയിലിയ പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാതെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഹാലലിയ ഇന്നത്തെ കാര്യമല്ല എന്നും നമ്മളത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഹാലേ ജോസ് മാസ്റ്റർ